Alors oui, je sais, le Google Pixel 6a n'est pas le smartphone qui va hyper le plus de monde, c'est vrai. Cela reste un milieu de gamme correct, hein, mais avec du recul, peut-on vraiment considérer ce Pixel 6a comme une véritable référence Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Fosséen, et aujourd'hui, je suis très content de vous partager mes premières impressions avec le Google Pixel 6a. Déjà lors des premières minutes d'usage, hors de la simple configuration, ce qui m'a marqué, c'est véritablement la prise en main. En effet, le smartphone a un poids qui est parfaitement réparti avec une véritable valeur ajoutée pour le client. Cela rend alors facile la prise de clichés, l'utilisation de l'interface utilisateur, surtout que le capteur d'empreinte est assez bien placé. Je constate aussi des boutons sur les côtés qui sont, je trouve, assez réactifs, et ça aussi, c'est un bon point que j'avais envie de mettre en avant. Maintenant, à mes yeux, il y a un point qui m'a interroger avant de le recevoir, c'est évidemment l'écran de ce Pixel 6a. Soyons transparents, oui, ce n'est pas le plus bel écran, c'est vrai, mais il reste complètement convaincant pour n'importe quel utilisateur. Que ce soit la date de ce dernier ou même le taux de rafraîchissement de 60 Hz, cela ne pose pas vraiment de problème à mes yeux. Alors oui, c'est vrai, Google a fait une concession avec un écran de 60 Hz, mais soyons honnêtes, l'écran est largement utilisable au quotidien, il est franchement assez agréable, du moins avec mes premières impressions, je n'ai pas ressenti de frustration. Par contre, un truc où j'ai tout de suite vu la patte Google, c'est sur l'expérience utilisateur. En effet, le moteur haptique présent au sein de ce Pixel 6a est juste incroyable. Le téléphone est un véritable bonheur à l'usage, que ce soit dans l'écriture sur le clavier virtuel ou encore les interactions au sein de l'interface. Moi, je suis toujours fan. Ce que je constate, c'est que Google fait vraiment les concessions différemment. Là où les constructeurs vont mettre un processeur plus faible, Google garde Tensor. Là où d'autres mettent un moteur de vibration catastrophique, même pour 500 euros parfois, Google garde un excellentissime moteur haptique. Là où d'autres vont négliger l'expérience logicielle, Google garde un véritable recul sur Pixel Experience. Et puis même en photo, on sent que c'est du sérieux. Alors attention, je ne dis pas que ce Pixel 6a est le téléphone parfait, bien au contraire, mais voilà, je trouve que sur le papier, il y a un positionnement qui me semble très intéressant avec ce Pixel 6a, maintenant à voir si ça va fonctionner sur le marché du smartphone. Après, soyons honnêtes, le Pixel 6a et même historiquement Google, c'est sur la photo qu'ils sont excellents. Pour le moment, je ne pense pas avoir pris assez de clichés pour vous dire mon avis définitif sur ce smartphone qui est le Pixel 6a, mais j'ai tout de même l'impression d'avoir un bel appareil photo de poche, compact et facile à comprendre pour de beaux clichés créatifs. Je dirais même que pour partir en vacances, avoir ce petit téléphone-là pour prendre des clichés, c'est juste incroyable. On sait maintenant depuis des années que Google en photo, c'est excellent et ce Pixel 6a n'échappe pas à la règle. Il est petit, il est compact et il a de véritables atouts photographiques. Bref, pour moi, ce Pixel 6a, c'est un bon petit smartphone pour prendre de belles photos. Maintenant, il est clair que je vais prendre le temps de faire un test complet de ce Pixel 6a et je vous dirai dans les prochaines semaines ce que j'en pense. En effet, qui dit compact dit forcément aussi peut-être batterie moyenne. Donc tout ça, ça reste à tester à l'utilisation. Dans tous les cas, voilà mes toutes premières impressions avec le dernier né de Google. De votre côté, si vous avez des questions concernant ce Pixel 6a, bah, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Mais le plus important, c'est que je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le test de ce smartphone qui est le Pixel 6a. Au passage, n'hésitez pas à mettre un petit like qui fait toujours plaisir. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve donc dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut